Câu chuyện hai người đi câu Tối qua trời vừa mưa xong, hôm nay ta chắc chắn sẽ câu được nhiều cá cho mà xem Mình đoán quả không sai, ông già kia còn câu cá to thế kia mà Lần này chắc chắn mình sẽ câu được vô số cá mang về cho mà xem Chà, tưởng rằng dễ dàng lắm Thế mà một tiếng rồi Chẳng có con nào cắn câu Quái Sao cá không cắn câu mình Mà toàn cắn câu ông già kia thế nhỉ Lạ nhỉ, lẽ nào ông ta có phép? Này ông, tôi và ông dùng mọi câu giống nhau, vị trí ngồi cũng như nhau. Tại sao ông dễ dàng câu được những con cá to, trong khi đó tôi chẳng câu được con cá nào? Hôm nay xui xẻo thật, mấy con cá dốt nát ấy chỉ biết chạy đến chỗ người khác cắn câu thôi. Sao cậu bỏ cuộc nhanh như vậy? Cậu có muốn biết bí quyết tôi câu được nhiều cá như vậy không? Bí quyết ư? Câu cá thì làm gì phải có bí quyết? Có chứ, bất kể công việc gì mà chẳng có bí quyết Cậu ngồi xuống đây, tôi nói cho mà nghe Đừng thấy nước động mà thả câu Khi câu cá, tôi chỉ biết đến tôi mà không biết đến cá Tay tôi không động đậy Mắt tôi không liếc nhìn chỗ khác Ngay cả tim cũng lật đi như ngừng đập Con cá không biết rằng có sự tồn tại của tôi Chính vì thế nó cảm thấy an tâm khi cắn vào mồi của tôi Trong khi đó anh luôn vội vội vàng vàng Xem bao nhiêu thời gian rồi Đã kéo cần lên được chưa rồi anh ngó sang bên cạnh vẻ khó chịu Gây nhiều tiếng động Sẽ làm cho cá sợ hãi Làm sao anh có thể câu được nhiều cá? <cười> ông lão ơi Ông tưởng mình giỏi lắm hay sao? Chỉ là hôm nay ông may mắn hơn tôi thôi Một người nếu biết được điểm yếu của mình Thì sẽ cầm chắc được phần thắng trong tay Cậu chỉ biết đến thành công của người khác mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thành công của họ. Chắc sẽ cầm một nửa phần thua đấy. Và cậu hãy nhớ lấy một điều này. Nếu như không khiêm tốn học hỏi, lúc nào cũng cảm thấy đố kỵ. Người đó sẽ luôn nhận lấy thất bại.